Bu videoda Loren çevrilməsinə daha çox riyazi misal göstərərək bu çevrilmənin daha fərqli formalarını tanıdığınızdan və tüsturun necə işlədiyini anladığınızdan əmin olmaq istəyirəm. Əvvəlcə Loren çevrilməsini xatırlayaq. Daha doğrusu, tüsturun mənim yazdığım şəkildə yazaq. Daha əvvəl öyrənliklərimizi nəzərdən keçirək. Mən öz hesablama sistemində fəzada hərəkət edirəm. Bunu S hərfi ilə göstərək. Fəza zamanda baş verən bir hadisənin mənim hesablama sistemimlə yaşılla göstərdiyimiz X və narıncı rəngi göstərdiyimiz CT koordinatı var. Biz bu hadisələri Lorenz çevrilmələri ilə mənim hesablama sistemimdəki koordinatlardan dostum Səmanın hesablama sisteminə keçirdik. Buna görə də onun hesablama sistemini S-trik hesablama sistemi olaraq adlandıra bilərik. Həmçinin, Bu, hesablama sistemində baş verən hadisənin koordinatları da x-trik və zt-trik koordinatları kimi işarə edilir. Bura zt-trikdir. Bunu əvvəlki videolarda yazdığımız kimi yazaq və bununla bir neçə hesablama edək. Bununla biz fərqli formalarını müəyyən edə bilərik. Əvvəlcə x-trikə baxaq. Bu, Lorenz sabiti vurulsun, x çıxılsın, beta vurulsun, ct-yə bərabərdir. Birazdan betanın nə olduğunu açıqlayacaq. Lorenz sabitini də yuxarı yazaq. Lorenz sabiti bir bölünsün, köş altında bir çıxılsın, v kvadratı çıxılsın, c kvadratına bərabərdir. Bunu bir bölünsün, köş altında bir çıxılsın, betanın kvadratı kimi də yaza bilərik. Çünki beta... V bölünsün C-yə bərabərdir. Bununla X-trik yazdıq. Buradakı Lorenz sabiti V-dən asılıdır. Üstünün qalanı da X və Z-dən asılıdır. Və Z-trik necə tapa bilərik? Z-trik, bunu burada yazaq, Z-trik bərabərdir. Lorenz sabiti vurulsun. Əvvəlki videolarda mörtəzənin içindəki simetriyadan naşmışdıq. Gənlarımızı rəhdə yazaq. Yəni, ct çıxılsın, beta vurulsun x. Bayaq dediyim kimi, bu tənliyi belə yazmağa üstünlük verirəm. Çünki ikisi arasında bir simmetriya olanda düsturu daha asan ki xatırlaya bilərik. X-trikə tapmağa çalışarkən, bura x çıxılsın, beta vurulsun, ct-yə bərabər olacaq. Ct-trikə tapanda isə bu, ct çıxılsın, beta vurulsun, x-ə bərabər olacaq. Hər ki halda da mörtəzənin içini Lorenz sabitinə vurmalıyıq. Daha yaxşı anlamağınızda digər mənbələrdə gördüyünüz forması ilə uyğunlaşdıra bilməyiniz üçün bu düsturları bir neçə misalla göstərək. Betanın V bölünsün C-yə bərabər olduğunu bilirik. Yəni, bura V böl C yazırıq. Yəni, buranı V böl C vurulsun C kimi də yaza bilərik. Burada C-lər ixtisar olunur. Yəni, X-trik, Loran sabiti, qamma vurulsun... X çıxılsın və T-yə bərabərdir. Bu, qərbədir. Çünki burada qammanın olmadığını və ya bir olduğunu fikirləşsək, bu düstur qaliyyət çevrilməsi də bərabər olacaq. Bura X çıxılsın və T olarsa, bu düsturu günləlik həyatımızda tətbiq edə bilərik. Ancaq Newton fizikasına görə bu hissəni Loren çevrilməsindən vurmalıyıq. Əslində, bu da qərbədir. Çünki V-nin işıq sürətindən çox az olduğu hallarda sabitin tamamı birə yaxın bir qiymətə bərabər olacaq. Buna görə də hər gün qarşılaşdığımız sürətlər üçün qalli çevrilmələrindən istifadə edə bilərik. Amma V-nin işıq sürətinə yaxınlaşdığı hallarda bu da artacaq və bildiyimiz qalli çevrilməsindən çox fərqli nəticə alacaq. İndi də bu hissədə nə olduğuna baxaq. Burada ct-trikdə qalmaq yerinə hər iki tərəfi də c-yə bölərək normalda istifadə etdiyimiz kimi, hər iki tərəfi də c-yə bölərək normalda etdiyimiz kimi vaxta görə həll edə bilərik. Yəni, əlimizdə ct-trik yerinə t-trikin dəyişənləri olacaq. Hər iki tərəfi c-yə bölək. Yəni, buranı c-yə böldük. Buranı da c-yə bölək. Buradakı c-lər ixtisar gedir. Buradakı c-lər də ixtisar gedir. Bu halda teşdirik, Lorenz sabiti vurulsun, t çıxılsın, v vurulsun, x bölünsün, c kvadratına bərabər olacaq. Hər iki təni Lorenz çevrilməsinin formalardır. Qalli çevrilməsinin oxşamağına baxmayaraq, düsturu belə yazmaq çox da sevmir. 
Çünkü tənliyi belə yazanda aralarındakı simmetriyanı görə bilmirik. Ama məncə simmetriyanı görsək daha yaxşı olar. Çünkü biz fəza zaman hakkında danışırıq. Fəza zamanı bir-birindən asla olmamasından danışmırıq. Minkovski diagramında oxlar arasındakı bucaqların bir-birinə simmetrik olduğunu demişdik. Düsturları yazarken bu simmetriyanı görmədiyimiz için bu üsulu çok da sevinirim. Hämçinin, məncə ikinci üsulu hatırlamaq daha çetindir. İndi V'nin ışıq sürətinin çok küçük bir hissesi olduğu halda neler olduğuna baxaq. Evvel de dediğim kimi bu halda Lorenz sabiti bire yaxın olacaq. Həm də V, C'nin küçük bir hissesi olduğuna göre burada sıfıra çok yaxın olacaq. Buna yazsam yaxşı olar. Yəni V, C'dan çok küçükdirsə, T iştirik sıfıra, yəni T'nin özde yaxın olacaq. Çünkü dediğim kimi Lorenz sabiti bu halda bire yaxın idi. Yəni bu T'ye çok yaxın olacaq. Hämçinin burada da V'nin C'dan çok küçük olduğu hallarda Lorenz sabiti bire yaxınlaşır və X iştirik təxminən X çıxılsın ve T'ye beraber olur. Burada biz küçük süratlar hakkında danışırıq. Bir mərminin Hatta bir fəza gəmisinin sürəti belə ola bilər. Çünki bunlar ışıq sürətindən daha küçük sürətlərdir. Bildiyimiz kimi ışıq sürəti saniyədə 3 vurulsun, 10 üstü 8'ə bərabərdir. Buna görə də qaliyyə çevrilmələrindən istifadə edərək küçük sürətlər üçün doğru nəticələr ala bilərik. Ümid edirəm, bu videoya baxarkən bunun necə baş verdiyini bir az da olsa başa düşmüsüz. Bu düsturları günləli hayatta karşılaştığımız V'ler için de tətbiq edə bilərik. Ya da V'nin ışıq süratına yaxınlaşara 0,8, 0,9 veya 0,99 sayı olduğu hallarda Lorenz sabitin necə dəyişəcəyini də tapa bilərsiniz. Ümid edirəm ki, bu video sözü gedən düsturları necə işlədiyini anlamanızı kömək etdi.